నమస్కారం కార్తీక మాసంలో చేయకు పనులు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా జంతు బలులు ఇవ్వడం అనేది నిషేధం ఎక్కడ కూడా భగవంతుని కొరకు జంతు బలులు ఇమని ఎక్కడ కూడా చెప్పబడలేదు ఈ సమయంలో కార్తీక మాసంలో ఏ జంతువును లేదా ఏ వ్యక్తిని హింసించినా అది ఏడు జన్మల పాపాన్ని మూట కట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పొరపాటున ఏ ఒక్క జీవిని కూడా మీరు హింసించినా కానీ అటువంటి పాప ఫలితాన్ని మూట కట్టుకొని మీ ఏడు తరాల వెనుకకు కూడా అనగా మీ యొక్క మనవాడికి మునుమనవాడికి ఏడు తలాల వరకు కూడా ఈ పాపాన్ని మూట కట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్తీక మాసంలో చేయకూడని మొట్టమొదటి పని జీవహింస చేయడము అది ఎంతైతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల పాప కర్మను అనుభవించక తప్పదన్న విషయాన్ని గుర్తించండి అలాగే ఎవరి నుంచైనా సరే బంగారాన్ని దొంగిలించారా తెలియకుండా దాన్ని తస్కరించారా అది కూడా మహాపాపం చుట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అమలం పాపం యుక్తం చేయవా ఈ యొక్క బంగారం అనేది దొంగతనంగా చేసినట్టయితే కుష్ఠు వ్యాధి రావడానికి అవకాశాలు బలంగా ఉంటాయి కార్తీక మాసంలో బంగారాన్ని దొంగతనం చేసినట్టయితే విపరీతమైనటువంటి దరిద్రాలు తక్షణమే అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి గురువుగారు మిగతా మాసాల్లో చేయొచ్చా అండి అని అడగవచ్చు బంగారం అనేదే పాపం దాన్ని దాదాపుగా ఈ దీపావళి ముందు వచ్చేటువంటి ధనత్రయోశి రోజున బంగారం కొనమని చెప్తారు బా ధనత్రయోశి రోజున కూడా బంగారాన్ని దాన నిమిత్తమే కొనాలనే విషయాన్ని మీకు చెప్పి ఉన్నాను దానంగా చేయడానికి మాత్రమే బంగారం కొనండి మీరు అనుభవించడానికి ధనత్రయోశి రోజు బంగారం కొంటే పాపము అని స్పష్టంగా మనకి పురాణాల్లో చెప్పబడింది ధనత్రయోశి అంటే ఇతరులకి సహాయపడేటువంటి తత్వమే ధనత్రయోశి యొక్క వ్రత వివరణ అనే విషయాన్ని కూడా మీకు వివరంగా చెప్పి ఉన్నాను ఈ రోజున కార్తీక మాసంలో చెప్పినట్టయితే కార్తీక మాసంలో చూసుకున్నట్టయితే బంగారాన్ని దొంగిలించడము తక్షణమే పాప సంబంధమైనటువంటి ఫలితాలు అనుభవించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏమవుతుంది పిల్లల విషయంలో తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్య స్థితి ఏర్పడడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటాయి అకస్మాత్తుగా ఏదైనా ఉపద్రవాలు జరగడానికి కూడా అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకరి నుంచి అనాయాచితంగా దుర్బుద్ధితో దొంగిలించబడేటువంటి బంగారము మీకు తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని కలిగిస్తుందన్న విషయాన్ని గుర్తించండి జీవహింస అలాగే సువర్ణాన్ని పొందడము ఇతరుల యొక్క ప్రమేయం లేకుండా బంగారాన్ని పొందడం కూడా నష్టాన్ని కలిగిస్తుందన్న విషయాన్ని గుర్తించండి అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో మధ్యాహ్న సమయంలో నిద్రించకూడదు ఆ నిద్రించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి తిరిగి బయటకు వెళ్ళిపోతుందన్న విషయాన్ని పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది పద్మపురాణంలో చెప్పింది కార్తీక మాస మధ్యాహ్న సమయే మీరు కనుక నిద్రించినట్టయితే లక్ష్మీదేవి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అన్న విషయాన్ని గుర్తించండి అలాగే పనికి మాలిన వస్తువులని చేర్చుకోవడం కూడా నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అన్న విషయాన్ని గుర్తించండి ఈ కార్తీక మాసంలో మధ్యాహ్న విశ్రమణ అనికి మాలిన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడము జీవహింస మరియు బంగారాన్ని దొంగిలించడము ఇవి అత్యధికమైనటువంటి పాప ఫలితాలను మూటగట్టుకునేటువంటి అంశాలను విషయాన్ని గుర్తించండి అటువంటి వాటికి దూరంగా ఉండే ప్రయత్నాన్ని చేయండి సదా శివనామ స్మరణ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల ఉత్తమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది జన్మ రాహిత్యం కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అనగా మరుజన్మ ఉండే అవకాశం ఉండదన్న విషయాన్ని గుర్తించండి అంటే మరుజన్మ ఉండకుండా ఈ జన్మలోనే శివైక్యము కానీ విష్ణులోకాన్ని కానీ పొందుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సదా మీరు శివనామ స్మరణ విష్ణు సహస్రనామ స్మరణ చేస్తూ అఖండమైనటువంటి పుణ్యప్రాప్తిని పొందుతారని ఆశిస్తూ సర్వేదన సుఖినోభవంతు